Fotbalové teplice jsou jedním z dominantních sportovních klubů v Ústeckém kraji a berou tuto pozici velmi vážně a zodpovědně. Nejen o jarní části Fortuna Ligy, ale i o tom, jak se jim daří být respektovaným klubem, si přišli povídat sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek a manažer marketingu a PR Martin Kovařík. Respekt na hřišti i mimo něj. V probíhající sezóně si Teplice zatím neužili příliš toho prvního, zejména ze strany rozhodčích. Severočeský klub je jedním ze tří klubů, který letos ještě nekopal ani jednu penaltu. Třikrát ale samotná komise rozhodčích uznala, že se pokutový kop nařídit měl. Podle fanoušků měli skláři kopat dokonce ještě o tři penalty víc. Celkem tak přišli o šest gólů. K tomu komise rozhodčích zpětně uznala, že byl na podzim jejich hráč jednou nesprávně vyloučen, jednou byla desítka nařízena nesprávně proti teplicím a jednou byl nesprávně uznán gól v jejich síti. Tedy devět sporných momentů a to máme za sebou teprve 21 kol. Co se ale týče klubové kultury mimo hřiště, teplice jdou českému fotbalu příkladem. Severočeský klub se hlásí ke společenské odpovědnosti firem. Každoročně podporuje a sám iniciuje akce zacílené na místní komunity, děti a mládež, seniory, handicapované a nemocné občany. Ojedinělou je například spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Klub s ústavem kooperuje v mnoha oblastech, od biomechaniky a zdravotních věd až po marketing nebo pedagogicko-trenérskou činnost. Ve studiu jsou se mnou, jak už bylo řečeno, ještě pán Vachoušek, dobrý den. Dobrý den. A Martin Kovaří, dobrý, dobrý den. den vám. Dobrý den. Pánové, FK Teplice začaly 21. kolo, respektive jarní část, 21. kole, prohrou, domácí prohrou s Olomoucí 1-3. Jste na 12. místě, máte 23 bodů. Jak jste zatím spokojeni s průběhem letošního ročníku Fortuna Ligy? Tak nejsme spokojení, určitě ne. Začátek jara nám absolutně nevyšel. První poločas byl strašidelné a musíme se z toho poučit a hned teď v neděli v Karviní zabojovat a minimálně nějaký bod si odvést. Co se vlastně vůbec dá dělat z vaší strany, jak proběhla třeba ta zimní příprava na jarní část? Máte nějaké posily k tomu? Tak celková ta zimní příprava si myslím, že proběhla velmi dobře. S, jak se soustředěním, tak s těma zápasama jsme byli spokojení a nic nenasvědčovalo tomu, že, že potom odehráme takto první poločas doma s zápas Olomoucí a co, co posilám, tak získali jsme uh, vytouženou posilu do zálohy Lukáše Marečka, uh, který odehrál vlastně uh, celý zápas teď s Olomoucí a, a my jsme za ně rádi a uvidíme. Myslím si, že ty svoje kvality jaký si nazbíral, jak, jak ve Spartě, tak v zahraničí potvrdí a, a bude velkým přínosem. Dáváte si jako tým nebo vedení týmu, dáváte si nějaké konkrétní cíle nebo spíš vám jde o ten týmový herní projev, jak vypadá? Tak samozřejmě jedna věc je cíle. Ty, ty, jsme, ty jsme si jasně, jasně řekli, že bychom chtěli nebo že bychom chtěli být v té prostřední skupině a nějakým způsobem hrát o co nejlepší umístění. A druhá věc je zabudování hráčů, protože teplice, mladých hráčů, protože teplice nejsou klub, který si koupí jakýkoliv hráče za, za spousty milionů korun, ale chceme prostě to postavit tak, že, že budeme naše hráče začlenovat do A a následně budeme nějakým způsobem zhodnocovat. Já jsem se díval na vaši soupisku, pozorně jsem si čet. A zjistil jsem, že máte 12 hráčů do 25 let, věkový průměr celkově 26 let, takže... Myslím, že patříte zřejmě k nejmladším týmům v Lize. No, tak v poslední době si myslím, že jsme na to chtěli najet. To se nám podařilo. Začlenili jsme některé odchovance a některé jsme teď měli i na soustředěních a takhle bychom se chtěli prezentovat i v dalších letech. Podle čeho si hráče, to je asi vaše práce, zejména podle čeho si vlastně ty mladé hráče vybíráte? Co je podstatné pro vás? těch adeptů na Ačko reprezentačně? Tak prvotně musí splňovat kvalitu herní a, a druhá věc je určitě charakter, protože vždycky ten charakter toho hráče ukáže i to, jestli, jestli to zvládne v hlavě a jestli, jestli prostě nestačí jenom ten talent a nebo, nebo ta, ta kvalita fotbalová. To jsem si právě všim a to už je možná otázka i na Martina Kovaříka, že vy se snažíte ten klub opravdu budovat od základu, že máte dokonce etický kodex a že právě na takové ty věci, které se netýkají přímo hry, přímo dění na hřišti, že dáváte poměrně velký 
velký důraz. Jak je pro vás důležitý ten etický kodex jako pro klub? Obecně tyhle ty záležitosti jako sociální odpovědnost, etický kodex jsou pro náš klub velmi důležité, ať už to je z hlediska našeho vlastníka, což je vlastně japonská firma, takže tam ta filozofie je dlouhodobá takováhle. A v podstatě jde i o to směřovat to na tu mládež, protože, jak řekl Štěpán, my nejsme klub, který si může do ámužstva koupit hvězdy za x desítek milionů. My musíme jít tou cestou té výchovy těch mladých hráčů. A samozřejmě ta výchova není jenom o tom, aby ty hráči uměli dobře kopat, aby rychle běhali, ale je to o tom je vychovávat také jako osobnosti, protože jestli se do toho profi fotbalu z toho ročníku dostane jeden, dva, tři hráči, tak musíme je připravit i na ten život mimo fotbal. A v tomhle si myslím, že nám právě tyhle ty aktivity v té sociální odpovědnosti hodně pomáhají, protože se snažíme zaprvé o tom ty mládežníky informovat a také do toho zapojovat. Takže i tohle určitě formuje ten jejich charakter. A je tenhle přístup běžný v nejvyšší soutěži? Jako máte vy? Já samozřejmě nemůžu mluvit za jiné kluby, ale my se snažíme tuhle tu cestu, cestu razit asi bez ohledu na to, jak se k tomu, nebo jak se k tomuhle staví ostatní týmy, pro nás je prostě důležitá ta naše cesta. Hmm. A jak těžko se pak vám vysvětluje situace, která, o které byla řeč v tom vlastně příspěvku úplně na začátku, kdy proti vám jsou nařizovány penalty, které, měly, které neměly být a naopak, které měly být, nejsou zapískány. To asi není úplně jednoduchá situace. Samozřejmě jednoduchá situace to není. Potom samozřejmě objeví se i hlasy fanoušků, že radši bychom se měli soustředit na fotbal, než dělat to kolem toho. Ale naštěstí těchto hlasů je, dá se říct, sice na sociálních sítích třeba většina, ale když se s těmi fanoušky bavíte běžně, tak, tak naopak jsou rádi, že se stavíme takhle k těm ostatním věcem. Takže já si myslím, že, že se to i těm fanouškům dá vysvětlit. No, trošku jste mi utekl, popravdě řečeno, fanoušku jsem to asi dá vysvětlit, ale myslím, že na ty hráče je to, na ty mladé hráče, zejména ta nespravedlnost případná, asi doléhá docela, docela těžce. Ale pojďme ještě k jiné věci. Jedním ze sloganů klubu je víc než jen fotbal. To znamená, že vy se snažíte naplňovat tenhle slogan různými aktivitami ať už na klubové úrovni, regionální, nebo dokonce se širším záběrem. Zeptám se možná Štěpána, jak vy jako sportovní ředitel vlastně tyhle ty aktivity v uvozovkách snášíte, protože to přeci jenom je něco navíc, zabírá to čas, neruší to v přípravě sportovní? Tak já s tím jako obecně problém žádný nemám. Já si myslím, že velkou práci u nás odvádí pan Kunc, který se tomu věnuje tady s Martinem a, a oni pak přijdou ke mně do kanceláře a nastínějí mi ten, ten, ten jejich důvod a, a tu práci, kterou oni odvedou, je obrovská. Já už pak jenom, jenom si k tomu řeknu pár věcí a, a jdeme do toho. Takže mě to určitě nezdržuje. A, a vy máte zkušenosti z Francie, z Rakouska. Je tohle běžné venku v zahraničí, tyhle ty aktivity, které se netýkají úplně přímo bezprostředně fotbalu? Určitě, já si myslím, že, že to k fotbalu patří a, a že, ta, že ta pomoc těm lidem, kteří to potřebují, je, je důležitá. A za mě, jak to bylo ve Francii, tak i v Rakousku jsme tady ty aktivity, nebo jsme se jich zúčastňovali jako hráči a, a tam je to úplně absolutně normální. Martine, vy těch aktivit máte opravdu, opravdu hodně. Jak se to dá všechno si? No, to jsou žlutomodré přání, žlutomodré vzpomínky, run and help. Prostě je to hodně. A co plánujete také do nejbližší budoucnosti? Samozřejmě je to složité, protože jak už jsme tady říkali, jsme malý klub, regionální klub, takže to personální složení není nějak široké. Ale v podstatě jako asi jeden z prvních klubů v českém fotbale jsme zřídili pozici CSR manažera. Jak už tady zmiňoval Štěpán, pan Kuncí dělá výborně a ten v podstatě má tyhle ty akce na starosti, koordinuje je. Potom v podstatě v nějaké spolupráci se mnou to dáváme dohromady. A samozřejmě je důležité i zapojení ostatních zaměstnanců klubu, ať už sportovního úseku nebo, nebo kolegů z mládeže, z obchodu a tak dále. A pak se to naštěstí teda dá zvládat a ty aktivity rozšiřovat, nejenom ne je ubírat, ale naopak přidávat. A v podstatě teď jsme se zapojili do velké akce sportovci, že nám v nouzi, 
což je v podstatě akce napříč sporty, týmy, sportovci, tak do toho se zapojilo naše ámužstvo, zapojí se do toho naši mládežníci, snažíme se do toho zapojit také naše fanoušky. A takovým dlouhodobějším naším cílem je zřízení nadačního fondu, který bychom chtěli během letošního roku založit a také představit. Poslední věc, jste v tomto snažení, a ty to myslím úplně tak jako celkově, v tom působení na okolí, jste spíš bílou vránou, nebo už vidíte, že i další kluby se třeba přidávají byť možná po troškách? Zatím to určitě není tak, jako je to třeba v Bundeslize. Pardon, bílou vránou, žlutomodrou vránou vlastně. Zatím to není tak, jako v Bundeslize, kde opravdu každý tým má několik zaměstnanců jenom na oblast sociální odpovědnosti. Ale už i v českém fotbale vidíme to, že se do toho postupně ty, ty jednotlivé kluby zapojují. Takže já věřím, že jsme jeden z těch udavačů trendů a že to bude pokračovat, že opravdu se do toho zapojí v podstatě všechny kluby, nejenom třeba sportu na ligy. Pánové, já vám děkuji za návštěvu ve studiu a přeju vám, ať se vám daří, samozřejmě na poli sportovní, protože to je důležité, kvůli tomu vlastně ten sport vlastně děláte a také na tom poli jiném, společenském. Děkujeme. Díky.